Salut la team, salut crossfitters, voici quelques conseils pour profiter au maximum des fêtes qui arrivent tout en restant dans une super bonne dynamique pour faire une rentrée au top. Bon, c'est pas un secret, les fêtes, c'est le moment des excès, qu'ils soient alimentaires ou qu'ils soient aussi parfois dans le repos sportif que l'on peut prendre. Et du coup, j'ai envie de parler avec vous de quelques petits tips que moi j'utilise depuis des années et que je conseille aussi aux autres pour rester vraiment dans ce cycle positif malgré le fait qu'on va bien sûr profiter des moments exceptionnels que les fêtes peuvent parfois nous offrir. Je vais donc mixer les conseils sportifs, alimentaires, de mode de vie, etc. Et le premier, évidemment, je l'ai déjà dit, c'est régalez-vous, profitez. Ça, c'est la première chose. Et quand je le dis, ce n'est pas que au niveau alimentaire, c'est aussi au niveau social. C'est peu importe ce que vous faites, que vous soyez entre amis, en famille ou même seul, que vous preniez du temps pour vous, profitez-en sincèrement et sortez tout de suite de tout sentiment de culpabilité. Même si à un moment donné, vous vous retrouvez à manger un petit peu trop ou pas forcément ce qui est bon pour vous, ce n'est pas grave tant que les autres conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont appliqués pour rester dans quelque chose qui finalement va vous donner un méga punch pour la rentrée qui arrive quelques jours plus tard. Ce qui pour moi est le deuxième conseil, mais peut-être le plus important en termes de gestion, c'est de comprendre que les fêtes, c'est certes 24, 25, si on le souhaite, 31, peut-être le 1, ok mais ce n'est pas pendant deux semaines, ce n'est pas pendant deux semaines qu'on va complètement lâcher les vannes, manger n'importe quoi, arrêter de faire du sport, mal dormir, etc. C'est etc., etc. juste quelques jours et ce n'est même pas quelques jours en fait, ce sont simplement quelques repas. Ça veut dire que imaginons que vous fassiez le 24, le 25, le 31, le 1, ok, ça fait quatre repas. Imaginons même que vous alliez dans la famille en plus. Bon, peu importe, imaginons que vous fassiez six moments, ce qui est déjà beaucoup, ça fait six repas sur deux semaines. Si on considère que vous faites 3 repas par jour pendant 14 jours, ça fait 42 repas, ça fait 6 repas sur 42. Il y a franchement moyen de profiter à fond dans ces moments-là et de faire super bien en dehors. Les 36 autres repas doivent être sains, bons pour vous et doivent du coup vous permettre d'être en bonne santé, en énergie et de profiter sans culpabiliser. Du coup, un autre conseil pour rester dans cette super dynamique, ça va être de continuer à bouger et particulièrement autour de ces repas. Notamment, une technique que j'aime beaucoup utiliser, c'est d'aller faire une excellente séance de sport, je dirais 2-3 heures avant d'aller dans un de ces repas où on sait que forcément, ça va être un petit peu plus difficile de bien manger. En fait, cette séance de sport, elle va avoir plein d'effets positifs. Euh, bien sûr, le premier, c'est qu'on va dépenser de l'énergie avant d'aller en manger, donc ça peut s'équilibrer au niveau de la balance calorique par exemple, mais ça va aussi nous mettre dans un super bon état d'esprit. On va arriver avec une, une, une énergie positive, une énergie de faire les bons choix qui va être très 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 utile lorsqu'on devra mais choisir entre ce qu'il y a à l'apéro, un ou x verres d'alcool, le dessert, etc. etc. Et d'ailleurs, quand vous sortez de cette séance de sport, je vous invite à rester plutôt à jeun donc éventuellement de boire un petit peu ou de consommer très très peu de nourriture pour arriver vraiment dans cette, dans cette lucidité que le jeûne post-entraînement peut vous donner et dans cette dynamique super positive. Attention par contre, si vous mourrez de faim en arrivant, c'est carrément la catastrophe. Ça aussi c'est important. Prenez alors dans ce cas-là un petit encas juste avant de partir, comme ça vous arrivez bien tranquille et vous ruez pas sur toutes les crasses qu'il y a à l'apéro. Et tant qu'on est dans l'entraînement, si vous avez par exemple, je connais des familles où ça se fait, le 25 quelque chose à midi dans une partie de la famille et le 25 soir dans une autre partie de la famille, ça veut dire que là, ça va être très compliqué pendant la journée. Eh bien, pour ne pas rester dans cette dynamique trop longtemps, le lendemain matin, vous allez faire deux choses. La première, c'est que vous allez bouger. Il faut que vous allez vous aérer, il faut que vous oxygéniez, il faut que vous sortiez absolument de cette, je vais dire, de cette, de cette passivité, de ce trop de, de nourriture, de ce probablement ce mauvais sommeil qui s'accompagne. Le, le but, c'est vraiment de, euh, comme je dis, surtout, surtout ne pas vous foutre dans le divan et regarder Netflix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger, on va aller faire des courses, on va aller s'entraîner, on va aller marcher à l'extérieur. Reprenez tout de suite une dynamique positive de mouvement. Moi, par exemple, c'est sûr et certain que je vais aller m'entraîner dans ces cas-là. J'adore ça, j'adore aller dépenser tout ça, j'adore aller faire une bonne séance. D'ailleurs, pas à trop haute intensité. Si vous voulez des exemples de séances, j'ai sorti euh, une vidéo sur un entraînement 
cardio pur. Je vais aussi vous proposer dans quelques jours une séance uniquement au poids du corps, ce qui va vous permettre de vous entraîner même si vous êtes à la maison et vous avez bien sûr les playlists workout of the week, je vous les mets ici en bas qui vous donnent plein d'idées d'entraînement que vous pouvez faire pour être vraiment dans ce mouvement, dans le fait de transpirer, d'évacuer et de vous sentir directement beaucoup mieux dans votre corps et votre tête. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes allé dans un véritable excès et que vous sentez que vous voyez, parfois moi je me sens encrassé en fait, je me sens pouah, je me sens un peu plus mou, je sens que le ventre est gonflé, je sens que bah, eh bien ça, c'est vraiment un super bon moment pour jeûner un petit peu. Alors attention, je ne vous dis pas de faire trois jours de jeûne. En plus, ça va être beaucoup plus difficile à faire si vous avez des consommés, des glucides, donc de l'alcool, des desserts, des féculents, etc. la veille. Mais par contre, de prendre juste un tout petit coup de boost pour votre entraînement et après votre entraînement, rester à jeun pendant quelques heures. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus frais. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger. C'est aussi un bon moment pour consommer quelques infusions, du, du citron dans de l'eau, de rester vraiment avec des choses très légères, très faciles pour votre corps à digérer et vraiment pour vous sentir beaucoup mieux. On a parlé donc de comment gérer autour des repas, mais disons maintenant comment on va gérer dans les repas. Et bien, dans ces repas, la première chose, c'est qu'il vous faut faire des choix. Faites des choix entre les crasses qu'il va y avoir à l'apéro, l'alcool en excès, les féculents et les desserts. Vous savez que si vous prenez tout ça, c'est la catastrophe d'une part parce que c'est vraiment pas bon pour vous et d'une autre parce que vous allez probablement moins bien digérer et moins bien dormir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir ce qui vous plaît le plus et le reste, pas besoin d'en prendre. En gros, vous prenez vraiment ce qui vous régale et vous oubliez le reste. Je vais vous donner mon exemple parce que c'est très facile, je me vois déjà dans la situation. Si j'ai un bon repas avec un bon vin et un dessert, si je dois choisir entre les deux, pour moi les féculents franchement, c'est, je m'en fous donc je vais les laisser là et je préfère largement accompagner mon, mon, mon repas de 2-3 de, de, bons verres de vin que de prendre le dessert. Donc, si je dois faire ce choix-là, pour moi, il est déjà tout fait parce que c'est là que je vais vraiment prendre le plus de plaisir et parce qu'en plus, je sais que prendre 2-3 verres de vin étalés au cours du repas, ça va moins entraver ma digestion et mon sommeil que si je prends un dessert sur un repas qui a déjà probablement été bien bien lourd. Ça, c'est moi, à vous de voir, ok Comme euh, Amy Boufflette, mon associé à Amber, le disait dans la petite vidéo qu'on a faite pour les membres de la boxe, elle dit oh, « Non, non, moi, c'est l'inverse, je préfère laisser le vin et manger le dessert. » Elle est plus sur ce goût sucré. Ça, franchement, c'est à vous de voir. Mais faites des choix qui vous permettent d'être bien dans votre corps, de profiter à fond du moment et aussi penser digestion. Ça, c'est très très important. Je veux quand même vous placer ça là. C'est penser à comment vous allez réagir à ce repas et à ce que vous allez manger. Je reprends mon exemple. Si je prends et un repas lourd et des féculents et un peu de vin et un dessert, non seulement c'est beaucoup trop, mais en plus je sais que ma digestion, ça va être super compliqué. Pas seulement à ce moment-là, mais la journée, la nuit qui va suivre et probablement encore la journée suivante. Je n'ai pas envie de me flinguer un ou deux ou trois jours pour un seul repas aussi bon soit-il. Et donc, je vais faire des choix plaisir mais aussi intelligents et c'est ce que je vous invite à faire. Si vous êtes déjà certain d'abuser sur l'alcool, un petit conseil, c'est de limiter au maximum vos protéines qui vont être compliquées à digérer si vous venez ajouter de l'alcool et potentiellement encore du sucre dessus. Je vous recommande du coup de limiter au maximum l'apport en viande, surtout si c'est de la viande genre gibier et de ça comme c'est le moment à cette époque-ci et alors de plutôt manger sur les légumes, pourquoi pas avec une bonne sauce, une vinaigrette, enfin, vous faites ce que vous voulez et d'être plutôt dans les légumes que dans l'excès de viande. Franchement, pour la digestion, c'est un petit truc que je vous recommande beaucoup. Un autre truc qui peut être super intéressant lors de ces repas, c'est de proposer d'apporter quelque chose ou si vous recevez, de faire un maximum vous-même. Ça vous permet de contrôler ce qu'il va y avoir dans cette partie-là du repas et du coup d'être rassuré entre guillemets parce que vous savez qu'il va y avoir quelque chose qui vous convient. Ok, c'est très simple. Imaginons, vous faites euh, l'apéro par exemple, le côté un petit peu euh, zakouski, etc. Eh bien, Faites un gros plat de crudité, faites un guacamole maison, faites pourquoi pas un houmous maison, faites des choses de bonne qualité, faites des choses qui sont bonnes pour vous et qui vous permettent de déjà vous nourrir avec quelque chose qui vous fait plaisir et qui va vous mettre bien. Ça veut dire que du coup, ce sera plus facile après de ne pas vous ruer sur l'énorme plat de frites ou je, je ne sais pas ce qu'il y aura au repas, mais vous comprenez l'idée. Dans l'autre sens, c'est pareil. Si je prépare le plat principal et que je sais que là, il va y avoir quelque chose que j'aime 
par goût, mais aussi pour ma santé, c'est plus facile de ne pas déconner complètement à l'apéro et de me ruer sur tout ce qu'il y a parce que je sais que derrière, il y a quelque chose qui m'attend. Et pour rester exactement dans cette même logique, commencer le repas par quelque chose de bon. Alors quand je dis de bon, ben vous faites avec ce qu'il y a, mais en tout cas du mieux possible. Si vous êtes avec un énorme apéro et que vous avez, vous savez, le traditionnel plat de crudité avec la sauce cocktail au mieux, que vous avez les chips et que vous avez les petits fours industriels, il est très très clair qu'il vaut mieux à ce moment-là que vous mangiez uniquement crudité avec la sauce cocktail ou peu importe la sauce qu'il y a et vous dire voilà, je me contente de ça à l'apéro. Ça veut dire que je reste le plus longtemps possible dans une bonne dynamique. Si lorsque j'arrive, je m'assieds, je prends un whisky coca et un chips, la soirée va être longue <rire> pour vous, mais aussi pour votre système digestif et vous savez que ça va probablement amener d'autres excès. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment cette idée d'être dans une dynamique positive pendant les deux semaines de fête, mais aussi pendant ces repas. Et de nouveau, ne vous privez de rien, faites-vous plaisir absolument, surtout, surtout profitez et profitez aussi des gens qui sont autour de vous, c'est vraiment ça l'objectif. Mais le principe, c'est de rester dans une vibe positive, une vibe de mouvement, une vibe de je fais quelque chose qui est bon pour moi, même pendant cette période de fête. Dites-moi un peu en commentaire ce qui vous inquiète le plus et quelles petites solutions vous avez mis en place pour gérer ça. Franchement, je vais venir et je vais regarder les commentaires et je vais vous dire peut-être quelques tips que moi je, je mettrais en place si j'étais dans votre situation. Je pense que c'est avec cette intelligence collective qu'on va pouvoir faire quelque chose de cool, profiter à fond de ces moments tout en restant au top. Prenez soin de vous, régalez-vous, restez connectés à la chaîne parce que comme je vous l'ai dit, dans quelques jours, je vous sors une bonne vidéo de workout à la maison, ce qui vous permettra de vous entraîner indépendamment du fait que la salle soit ouverte ou pas, vous n'aurez aucune excuse et donc on reste en contact pendant ces deux semaines. À très très vite, régalez, profitez, régalez, régalez, vous profitez, je l'ai dit assez tôt, mais je, je, je le pense vraiment très très sincèrement. À très très vite. Peace